Merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yazılım derslerine devam ediyoruz. Yazılım derslerinde PHP'ye geçiş yaptık. PHP'den devam edeceğiz. PHP'de bize gerekli olan bir server cihazı yani makinesi lazım. Biz bunu ben daha doğrusu example'la tedarik ediyorum. İsteyen arkadaşlar bunu VAM server'da kurabilir veya başka birçok server Easy PHP var kullanılmakta. Benim kullandığım exam bunu e, linklerini ben videonun altında paylaşacağım. İsteyen arkadaşlar oradan temin edebilirler. E, VAM server'ını da paylaşacağım. E, indirdiğimiz exam dosyasını kuralım. Yes diyoruz. Okey. İleri, ileri. Dosyayı nerede oluşturayım diyor. C'nin içerisinde exam klasörü olarak. Siz isterseniz bunu D'yi de seçebilirsiniz. Eğer istediğiniz herhangi bir dosya klasörü olabilir. Ben ileri diyorum bunda da. Okey diyor. Bir bakalım tekrardan. Bende böyle önceden bir klasör varmış. Tabi yükleyip sildiğim için. Bunu silmem gerekiyor. Sildim. Şimdi next istedim ileri. Tamam. Bunun tikini kaldırıyoruz. İleri. Şu an yüklemeye başladı. Bu birazcık sürecek. Bunu bekleyelim. Ben burada durdurayım istiyorsanız. Yükleme bitince tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar yükleme tamamlandı. Burada kontrol panelini çalıştırayım mı diyor. Tamamlandıktan sonra çalıştır dedik. Finish'i tıklıyoruz. Kontrol paneli başlayacak. Ee, Apache bize start veriyoruz. MySQL'imize start veriyoruz. Tabi burada bir sıkıntımız oldu. Sıkıntı çıkması daha iyi. Hata çıkan arkadaşlar düzeltmiş olur. Burada bize bu portu kullanamadığını söylüyor. Ee, 80 portunu kullanamadığını söylüyor. Bizde demek ki bu portu kullanan başka bir uygulamamız var. Bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için ise şurada config butonuna tıklıyoruz. Apache httpd.conf klasörüne config dosyasına tıklıyoruz. Burada karşımıza yazı e, ctr control f yapıp listen yazalım. Enter tuşuna tıklayalım. Bir kez daha enter. Bir kez daha enter. Aradığımız yere geldik. Burada listen e, bu yazan yerde 80 portuna bağlanamadığı için burada herhangi bir istediğiniz sayı yazabilirsiniz. 80 80 yazıp bunu Ctrl S yapıyoruz veya buradan kaydet butonuna tıklarsanız bunu kapatalım. E, bunları stop verip start veriyoruz. Tekrardan bir start verdik mi gördüğünüz gibi tekrardan yeşil yandı. Şu an sıkıntı yok çalışıyor. Ee, MySQL'in yanında bulunan admin butonuna tıklayalım. Göreceğiniz gibi hiçbir bağlantı olmadı. Normalde varsayılan olarak 80 portundan bağlandığı için biz bunu burada 80 olarak gözüküyor. Biz bunu elimizde 80-80 portundan bağlandığımız için 80-80 yazıp o porttan giriş yapacağız. Bundan sonraki uygulamalarımız... Bu şekilde olacak. Burada herhangi bir klasörümüz olursa tabi. Mesela e, deneme klasörün içerisindeki index.html uygulamam. Şu an her, böyle bir dosya olmadığı için çalıştırmıyor. Nesne mevcut değil diyor. 80-80 portundan bağlanıyoruz arkadaşlar. Veri tabanına zaten localhost'umuza bağlanmış olduk. Kısaca example'ın kurulumu bu kadardı. Sorunumuzu da giderdik. Bunu kapatalım. Şu anlık ihtiyacımız yok. Ee, o zaman bir başlangıç verelim. Bu kadar start yapmışken. Gidelim example klasörümüze. Yerel disk içerisinde gördüğünüz gibi example klasörümüz oluşturulmuş. Burada ht dots. Bu içerisinde bulunan tüm dosyaları silebilirsiniz. Ben şayet siliyorum. Burada e, Sublim Text'i kullanacağım ben kod yazarken. Sublim Text'in yükleme dosyasını bir önceki videomda paylaşmıştım. Videonun altında linkini koyarım onun da. Sublim Text'i açıyorum. 
bunu kapatalım. Yeni bir dosya açıyorum. Seves diyorum. Bunu bilgisayarımda yerel diskin içerisinde ilk zampın içinde ht docunun içerisinde index.php olarak kaydediyorum. E, Zenkodin kurulumu yapmıştık Sublime Text'te. Altta verdiğim linkte bunu da bulabilirsiniz. HTML xt yazarak direkt bu koda erişebiliyorum. Her kodun başlangıcı olarak Hello World yazılır. Merhaba Dünya. Biz Türk usulü Merhaba Dünya yazarak uygulamamıza giriş yapalım. Merhaba Dünya yazdık. Kapatmayı da unutmayalım. Burada şimdi giriş yaparken lokal host 8080 portundan bağlanıyoruz. Hangi herhangi bir klasörün içerisinde mi bu dosyamız? Hayır. Bu yüzden sadece index.php yazıp merhaba yaz dünya yazısını görebiliriz. Burada document yazdı. Şuradaki title yüzünden bunu da değiştirdik. PHP'ye ilk adımımızı attık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese kolay